من علنه نظری مدیر شرکت پارکلین کپیتال با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم. لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 402 تماس بگیرید. متشکرم. درود بر شما دوستان عزیز خداوند هر جایی که هستید درود میگم سلام میگم به شما عزیزان خدا رو شو با یه برنامه دیگه و برنامه مخصوص و عالی روز هفتان در خدمت شما هستیم به همراه همسرم کشیش الناتان باستانی خوب هستید اجازه بدید که منم درود بگم به تمام بینندگان عزیز که دارم ما رو تماشا میکنم امیدوارم که اگر در آمریکای شمالی هستید و تعطیلات رو به سر بردید تا حالا بهتون خوش گذشته باشه ما که جایی نرفتیم رفتیم نرفتیم تعطیلات گفتیم بیایم اینجا روز هفتم بریم توی خونه های مردم آمین. مستقیم این برنامه الان زنده داره پخش میشه خیلی خوشحالم که میتونیم روزی خدمت شما برسیم که میلیون ها میلیون آدم در همین کشور و میدونم بعضی کشور دیگه اینو در واقع تمرین میکنن یعنی دارن جشن گرفتن به خاطر آزادی که در کشورشون دارن بله در آمریکا 4 اف جولای فرصتی که کسی که در آمریکا زندگی میکنن جشن بگیرن برای آزادی من حقیقتش ناز اینجا روزی که در اینجا آتش بازی بود یه ذره دلم گرفت گفتم خدایا ما داریم تو کشوری جشن آزادی رو میگیریم که و در صورت و در حالتی داریم این کارو میکنیم که کشور ما از این موضوع بی بهره است مردم آزادی ندارن یه لحظه دلم شکست ولی خدا رو شکر میکنم برای آزادی که اینجا است برای که بچه‌ها میتونن توی این مملکت آزاد زندگی کنن شما آزادید ما آزادیم الان من دارم از یک کلیسه دیگه میام اونجا مهمان بودیم و یکی از چیزایی که یک عزیز سرودار داره میکرد در اون کلیسا در واقع اونجا گفته شد چه خدا رو شکر میکنیم برای آزادی که تو این کشور هست ما میتونیم به آزادی دستمون رو بلند کنیم پرستش کنیم کسی نمیاد بگه چرا مسیحی شدی یکی نمیاد بگه چرا کافر شدی یکی نمیاد بگه چرا مسلمان شدی یکی نمیاد بگه چرا بهایی شدی کشور آزاد هستش خب یه مقدار بعضی وقت این آزادی ها خوب نیستش ولی واقعا خدا رو شکر میکنم برای این آزادی آمین آمین خدا رو شکر هر جا که با مسی هستیم اونجا حقیقتا آزادی هستش میدونی شاید واقعا شرایط خوب نباشه شرایط بسته باشه در ایران ولی در مسی وقتی حقیقت رو بشناسی وقتی حقیقت رو لمس کرده باشی حقیقتا از این بند و بارها آزاد هستی از درسته. این چیزها آزاد میشه خدا رو شد بله. برای عیسی مسیح خداوند که همه امین. چیز هر چیز نیکو از اوست من میخوام بینندگام رو تشویق کنم که همین الان برید جوانتون رو اگه نیست جلو تلویزیون صدا کنید ما یه مهمان خیلی عزیز داریم یه آقای هستن که برای اولین بار در برنامه ما هستن و در این چند وقتی که از ایشون در واقع شنیدیم و دوستی کردیم باشون خیلی شادت ها و چیز عجیب و غریبی رو دیدیم برایان با ما خواهم بود خیلی زود ایشون دارن خدمت میکنن در بین دانشجوها و اچه که در های سکول هستن در کالج هستن و کلا نسل جدیدی که شاید خیلی از خانواده ها نگران شنن که داره چه اتفاقه میفته برایان تعریف میکنه که چطور وقتی دعا میشه به نام ایسای مسیح برای جوان ها اونا میان جلو و دعا میکنن از جیباشون یک چیزایی رو میریزن تو سرد آشغال که واقعا جای شکگذاری داره مثل مواد مخدر مثل مسائل دیگه چیزی دیگه که در متاسفانه در دبیرستان و های اسکولا اینجا بفرمان ولی اجازه بدید که من یه آیه بخونم قبل از اینکه برم و بعد عزیزانم رو با این آیه در واقع بهشون خوش آمد میگم و این آیه با قلب من صحبت میکرد در مضمون 37 آیه 23 نویسنده که از داوود میگوید خداوند قدم های انسان را مستحکم می سازد و در طریق هایش سرور می دارد اگر چه بیفتد شاید شما کسی باشید که الان افتادید زمین دلتون شکسته تو ازدواجتون تو شغلتون تو هدفی که تو زندگیتون دارید اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد چه خبر زیبایی رو از داوود میگه 
افکنده نخواهی شد پاشید از جاتون بگید اوکی من افتادم زمین ولی دوباره میخوام شروع کنم زیرا خداوند دستش را میگیرد اگر کسی دست شما را گرفته به قول عوام جلو پاتون یه سنگی گذاشته شما زمین خوردید خداوند دستتون رو میگیره شما رو بلند میکنه و داوود شهادت میده من جواب بودم و الان پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیدن و نه نسلش را که گدای نان بشود تمامی روز رعوف است خداوند رعوف تمامی روز و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهم بود هللویا خدا رو شکر تمامی روز شما مبارک خواهی بود در چه مواقعی ما مسیحا وقتی که کلام میخونیم میگیم شکر دریافت میکنم میگم آمین یعنی بله بشود شما هم میتونید بگید بله بشود میتونید برکت خدا رو دریافت بکنید شما قرار نیست مطرود بشید شما قرار نیست از بین برید شما قرار نیست که بگید اوکی اوکی این آخر آخرین روزهای زندگی منه این آخرین شانس زندگی منه بلکه با قوت برید جلو چون خداوند دستتون رو میگیره بلند میکنه خداوند شما رو پرکت میخواد بده و این آرزوی من برای شما هست دعا میکنم که در ماه جولای برکت خدا رو ببینید آمین. مثل هر روز دیگه تو زندگیتون و از خداوند بشنوید و بیاد داشته باشید که خداوند فکر عالی براتون داره آمین آمین خدا رو شد. آمین هر آنچه که نیکوست از بالا میاد آمین. و فکرهایی که خداوند داره فکرهای نیکوه فکرهای آمین. سلامتیه فکرهایی که امید بخشه به ما امید میده میدونی ما رو ناامید نمیکنه خداوند ما رو امیدوار میکنه بله. و هر احتیاجی که دارید هر احتیاجی خداوند قادره که این احتیاج رو در دولتمندی خودش رفع کنه براتون بله. بهش اعتماد کنید به بله. خداوند توکل کنید بله من میخوام خواهش کنم دوستان به شما تلفنی که زیر صفحه تلویزیون هست تماس بگیرید ما در اورنج کانتی در منطقه ولی در جای مختلف خدماتی رو انجام بدیم اگر میتونیم براتون دعا بکنیم راهنماییتون بکنیم از کلام خدا خوشحال میشیم و همینطور شما میتونید ایمیل هم به ما بزنید که به شما جواب خواهد داده شد پس اگه اجازه بدید نازنین جان من میرم و برایان خواهد اومد با شما خواهد بود و ببینید که چه کار عجیب خداوند در زندگی این شخص کرده و توسط این شخص امروز انجام میده با باشید میریم برمیگردیم بله خدا رو شکر برگشتیم در خدمتون هستیم امیدوارم که جووناتون رو صدا کردیم و الان جوونا پیش شما هستن و میخوان از براین ما بشنون خب ایشون براین هستن و من انگلیسی باشون صحبت میکنم و ترجمه میکنم به فیض خدا هند We welcome you براین and uh, we just want you to introduce yourself who you are, where you were born and uh, what happened to you that you become a Christian? Okay, well, uh, my name is Brian Barcelona. I was born in Los Angeles, California. Los Angeles, I'm 22 years old. And at 16, I got saved. Uh, before that, I was an atheist. Um, not really believing in God. 
به خدا اعتقاد نداشتن ولی ملاقات عجیبی با خدا داشتن This guy had invited me to church. یه آقای او رو دعوت کرده بود به کلیسا And I kept telling him no, I don't want to go, I don't want to go, I don't want to go. و مرتبش میگفت نه من نمیخوام به کلیسا بیام. But every week he kept saying, will you just come to my church? ولی هر هفته اصرار میکرد که به کلیسای من یک بار بیا. So one, one week he says this. و یک هفته اینو به من گفت. He tells me if you come to my church. و به من گفتش که اگه به کلیسای من بیا. I'll buy you a smoothie. و یک درینک یه نوشابه برات میگیرم. He said I'll buy it for you for free. مجانی برات میخرم. I said where's your church? و گفتم که کلیسا کجاست. That night I went to church. و اون شب من به کلیسا رفتم. And I said Jesus. و گفتم ایسا. I don't know if you're real. من نمیدونم که آیا تو حقیقت داری. But if you are, touch me. ولی اگه حقیقت داری منو لمس کن. And that night the power of God touched me. و همون شب قدرت خدا منو لمس کرد. I begin to weep. و من شروع به گریه کردم. And this September it'll be six years I've been saved. و این سپتامبری که میاد شش سال که من نجات پیدا کردم مسیح شدم. Praise the Lord. That is awesome. Um, what brought you to the ministry? What gave you the passion for the youth? من ازشون میپرسیدم چی اتفاق افت... چی باعث شد که شما رو به این خدمت جوانا بیاره. I remember walking on my high school campus. من یادمه که در مدرسه‌م دبیرستان داشتم راه می‌رفتم. I was 15 years old. 15 سالم بود. An atheist in high school. و در اون موقع بی خدا بودم. Seeing Christians walk by me every day with their Bibles. و هر روز می دیدم که مسیح از کنار من با کتاب مقدسشون رد می شد. At this point in my life I was very depressed and even suicidal. و در اون موقع من خیلی افسرده و به فکر خودکشی بودم. When I got saved, وقتی نجات پیدا کردم, I always wondered, من همیشه فکر می کردم, Why didn't they reach out to me if they knew the truth? که اگه اینا راست و می دونه, حقیقت رو می دونه, چرا به ماها نمی گن؟ In 2009, the Lord spoke to me. در سال 2009 بود که خدا با من صحبت کرد. Two years after being saved. بعد از دو سالی که نجات داشتم. He said, Brian. به من گفت Brian. I want you to go into a high school. من میخوام که به یک دبیرستان بری. I'm going to pour out my spirit. روح هم خواهم ریخت. I'm going to save the school. و مدرسه رو نجات خواهم داد. The district. و اون تمام اون حوزه the California و کالیفرنیا رو نجات خواهم داد. And if California goes, so will the nation. و اگه کالیفرنیا نجات پیدا کنه تمام مملکت نجات پیدا می‌کنه. Because California is the most influential state. چون کالیفرنیا یک ایالت پرنفوزیه. I went in to preach that day. And only three kids showed up. I said, God, you told me you were going to give me the nation. Three kids don't look like the nation. I preached that year. و اون سال من معزه کردم And I seen only 35 high school kids get saved و دیدم که فقط 35 تا 35 نفر دانشجو نجات پیدا کردم The next school year و سال بعد I preached in this high school من در همون دبیرستان معزه کردم My first meeting was six kids و اولین جلسه من 6 نفر بودن Then I show up the next week و هفته بعد که رفتم And there's 200. 200 نفر بودن. The next week 300. و هفته بعد 300 نفر The next week 400. و هفته بعدش 400 نفر. 500. بعد 500 نفر. 600 kids. 600 نفر دانشجو. In a public high school in Northern California. در دبیرستان عمومی در شمال کالیفرنیا. And I knew this was God fulfilling His word. و علام می دونستم که این خدا هستش که داره کلامش رو به انجام می رسونه. 
خدا رو شکر دوستان اگه شما سوالی دارین از برای من میدونم تو این صحبت حتما سوالی براتون پیش میاد حتما میتونید به اون شماره که زیر صفحه تلویزیون هست با ما تماس بگیرین سوالاتتون رو بکنین تا اونجایی که بتونیم جوابتون رو میدیم uh, I asked if viewers have any questions they can call in and ask the questions so so God called you into this ministry What brought you to, you were in Northern California, what brought you to South? من ازش رو میپرسیدم که خب خدا که شما رو دعوت کرده شما شمال بودید. الان چطور اومدید به جنوب کالیفرنیا؟ Well, there's many reasons why I came here. چند تا دلیل هستش که چرا من اینجا اومدم. Um, the one that I'll share with you today. و یکی شو امروز میگم. Was a dream that I had. من یک رویایی دیدم. I believe that God does speak in, uh, to men in dreams. و من ایمان دارم که خداوند با ما در رویاها و خوابها صحبت میکنه. So during this revival in NorCal. Uh, و در حینی که این بیداری در شمال کالیفرنیا اومده بود. When all these kids were getting saved. وقتی همه این دانشجوها مرتب نجات پیدا میکردن. I have a dream. من یک رویایی دیدم. And in this dream, رویاه, I'm in a classroom. من در یک uh, کلاس هستم. And the bell rings. و زنگ به صدا در میاد. So I stand up and I'm going to leave the room to preach. و من بلند میشم تا اتاق رو ترک کنم که موعظه کنم. I'm, I'm in a high school. من در یک دبیرستان هستم. And as I'm walking out of the classroom. وقتی از این کلاس به بیرون میرفتم. This Hispanic kid grabs my arm. و این دانشجویی که اسپانیش بود دستم رو گرفت. And he tells me. و به من گفت Can I have your phone number? Uh, میتونم شمار تلفون تو داشته باشم He writes the area code 323 uh, و پیش شماره که 323 بود و نوشت I told him I'm not from here و بهش گفتم که من از اینجا نیستم He crosses it out و اونو خط میزنه Takes my number و شماره خودم رو میگیره I leave و من اونجا رو ترک میکنم من موعظه میکنم revival breaks out و بیداری شروع میشه and i wake up from the dream و من از خواب بیدار میشم well i didn't know what 323 was so i looked it up و من نمیدونستم پیش شماره 323 مال کجا بود پس من نگاه کردم this was 2010 و این 2010 بود 323 is hollywood و 323 پیش ماره هالیوود هستش. Surprisingly the first school that I got into. و باعث تجربه که اولین دبیرستانی که من شروع کردم اونجا بود. Without me knowing was Fairfax High School. من نمیدونستم ولی این دبیرستان Fairfax بود تو هالیوود. That school in three, in, in, in three weeks grew to 300 students. و اون مدرسه اون دبیرستان در عرض سه هفته به 300 نفر رسیده. Accepting Jesus. و عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده پذیرفتند. The area code of that school was 323. و پیش شماره اون مدرسه 323 بود. خدا رو شکر، خدا رو شکر. Um, so what do you tell these kids? When you go and preach to them, what do you do? What do you tell them that makes them accept Christ so readily? Well, everything in today's generation is geared and directed و تمرکز بر to make you live a better life. اینه که شما زندگی بهتری داشته باشید. So what I don't do پس من کاری که نمی کنم is I don't give them something to live for. من بهشون نمیگم که برای چه چیزی زندگی کنند. I give them something to die for. من بهشون میگم که برای چه چیزی بمیرند. We preach the hard gospel. ما معزه Jesus is Lord. He's the only way. He's the only truth. The only life. We preach the power of God. We preach the power of God. 
We've seen paralyzed kids get out of wheelchairs, blind eyes open in high schools. ما دیدیم که در دبیرستان ها چطور دانشجویی که فلج هستن از صندلیشون پا میشن، اونهایی که نابینا هستن بینا میشن. I tell them this. من بهشون اینو میگم. Bring me your God. خداتون رو به من بیارید، بیارید پیش من. And I'll bring you my God. و من خدای خودم رو به شما معرفی می‌کنم. And whatever God answers is the real God. و هر خدایی که جواب بده همون خدای حقیقیه. Well, every time Jesus is answered. و هر بار می‌بینیم که عیسی مسیح جواب میده و برنده میشه. Hallelujah, Jesus is the winner every time. Do you have a particular testimony you want to share? Bazash mi porsinam aya shahadati daran ke mikhan began a testimony of a uh, of, of some students. students. I, you know I do have a testimony. Bale man yek shahadat. I I was in Northern California. Man dar shamal California. And I remember uh we had made friends with the other clubs on the campus. We weren't trying to convert nobody, just show them the love of Jesus. Well, I remember this one day, this this group of kids comes in. And I'm preaching. And I say, okay, enough preaching. Let's see God move. There are hundreds of high school kids that are not Christian in this gym. We start praying for healing. And kids start getting healed. و می دیدیم که چطور شفا داره جاری میشه و بچه ها شفا پیدا میکنن و یه دختری بود که دستش رو برد بالا و گفتش که در هر دو گوشم من نصف شنوایی دارم برای 18 سال آیا ایسا می تونه منو شفا بده؟ I said, sure. So we prayed. پس ما دعا کردیم. I said, Jesus. و گفتم عیسی مسیح. You're not a liar. گفتم که تو دروغگو نیستی. If you did it in the Bible, you'll do it now. اگه در کلامش در کتاب مقدس تو شفا دادی، الان هم میتونی. I said, Jesus, open her ears. و گفتم عیسی گوشهاشو باز کن. This girl starts screaming at the top of her lungs. و این دختر فریاد و جیغ میزد. She's screaming, I can hear you, I can hear you, I can hear you. و فریاد میزد که من میتونم تو رو بشنوم، من میتونم بشنوم. That day everybody believed. و اون روز همه ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. هاللویا. خب دوستان من میدونم که خیلی دوست داریم بیشتر بشنویم ولی بریم یه کلیپی نگاه کنیم از کاری که ایشون الان میکنن و برمیگردیم و سالهای دیگه ازشون داریم که با شما خواهیم بود در میون میذاریم. پس بریم برگردیم. How you guys doing? My name is Brian Barcelona. I'm the director of One Voice. If you don't know what One Voice is, I want to give you some history on it. In 2009, I was 18 years old. I'm at a youth camp, and everyone's worshiping, and the voice of the Lord breaks through the, 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 the worship, the crowd, and the Lord speaks to me these words. He says, Brian, I want you to go into Elk Grove High School. I'm going to release a movement that will take the school, the district, California. If California goes, the nation will go in the high schools. Then the Lord spoke this to me, something I didn't understand at the time. He says, if this movement happens here, prayer would be restored to schools all across America. I went in in 2009 off of a word of the Lord, not knowing what was going to happen. My first meeting I held was three kids. I began to preach. Those three kids get saved. That year, the Christian club grows to 35 kids. Now I begin to talk to the Lord like, hey, hey God, 35 is not a nation, it's not even California. And the Lord began to speak to me to be faithful. I was faithful that year in, in 2009, and in 2010 something remarkable happened in the high schools in my city, Elk Grove. 
I remember walking into Laguna Creek High School, my first meeting was six kids inside of a classroom. I remember asking them this question, I says, if, what do you believe God can do this year in your schools? One of the girls raises her hand, she says, I believe God can take my school. I looked at her, I says, if you believe it, then I'll believe with you. I told her this, I said, get me a theater and God will fill it. That week after that, we got a theater and something amazing happened. 200 kids show up at the Christian club. We're astonished that this is happening. What happened in the following weeks was even more crazy. 300 came, 400, 500, 600 kids a week were coming in Laguna Creek. Valley High School, uh, an another 500 were gathering every week. We've seen about 2,000 kids saved in seven months in this district. Signs and wonders, paralyzed kids were walking, teachers were getting saved. They even over the intercoms begin to announce if you're sick, if you need prayer, go to P5, go to this room. God began to show up in this district, but I do not believe that this is the end. I received the word of the Lord of this, uh, that, that God showed this man a coloring book, and in this coloring book was the works that I've done in the past three years. He says, but Brian, what's interesting is barely now the Lord is going to begin to color in what happened in 2009, which leads me to this. I, I, I'm going to be moving to Los Angeles, California to pursue a dream of the Lord that I had in 2010. We are still going to be in the schools in Northern California, now in Southern California, covering an entire state. If you want to get involved, if, if, you want to, if you want to be a part of what the Lord is doing in these schools, please feel free to email us to, to the emails provided on the website. But I want to encourage you guys, even the students that are watching this, we've seen signs and wonders, clubs of hundreds filling gymnasiums in the Northern Cal part of California. I believe that that was only a glimpse of what God's going to do all across America. I believe that football stadiums in our high schools were not just built for games, but they were actually built to hold and house the glory of God. So continue to burn for Jesus. Don't give up even in this, in this hour and the season we're in. Let's believe that California has yet to see the greatest revival of all time. بله برگشتیم چه زیبا میبینید که خلاصه اون چی که صحبت کردن رو در اینجا دیدیم و میخوام ازشون بپرسم که در این نسلی که ما الان داریم چه با چه مشکلاتی مواجه میشم um, So I want to ask you what challenges do you see in this generation these uh, youth these students that come from you know, different families and uh, backgrounds, divorces. What challenges do you face? Um, I've seen everything from from rape to drugs to sex. Man, همه چیز رو دیدم از تجاوز تا مواد مخدر تا sex و چیزهای دیگه. Gangs, um, your prostitution. و gang ها رو دیدم و دیدم چطور um, به فاحش گری میرند in high schools در در دبیرستان ها and i've noticed one thing و یک چیز متوجه شدم whether you're black white hispanic از هر زمینه ای هستی چه سیاه چه اسپانیش whether you're christian buddhist muslim چه مسلمان بودایی مسیحی Everybody got problems. همه مشکل دارند. But very few people have the key and the answer to those problems. ولی خیلی کم اون کلید و جواب مشکلاتشونو دارند. And I've been able to see the power of God transform. و من دیدم که چطور قدرت خدا تبدیل میکنه. These young people. این افراد جوانا. Who are enslaved to these types of things. که برده این جور اسارت ها بودند. Into freedom. و چطور تبدیل به آزادی میشن. And so some of the challenges I think that the biggest challenge. و بزرگترین مشکلی که ما مواجه میشیم. That I've seen. که من دیدم. Like like drugs and all that stuff I talked about. و مثل مواد مخدر و چیزای دیگه ای که گفتم. It all links back to the families. و همش بر میگرده به خانواده هاشون. Because a family is a source of where a young person gets his identity. پس خانواده جاییه که یک جوان هویتش رو از اونجا پیدا میکنه. There's no such thing as bad kids, just hurt kids. و چیزی به عنوان یک بچه بدی وجود نداره، ولی بچه ها زخمی شدند. Um, so, okay, a hurt kid comes to your meeting, is touched, is saved. 
but they have to go back to the same family. What answer do you have? Like, how do you approach that when they come to you and they say, my mom is this, my dad is this? من ازش رو میپرسم که چطور یک شخصی که زخمیه داره میاد و حالا شما باید برگرده به همون خانواده شما چه جوابی براش داری؟ well, we و بهشون یاد میدیم که پدر مادرشون رو احترام کنن no how crazy it seems. هر چقدر هم که افتضای دیوونه به نظر میاد برکنیس کن بی ریستورد به آنر شکستگی و زخمی ها میتونه با احترام درست بشه There was this girl that got saved in 2009. این دختری بود که در سال 2009 نجات پیدا کرد She was Hindu. او هندو بود Now her parents were completely against Christianity. و خانوادهش به ضد مسیحیت بودن کاملا This girl fell so in love with Jesus because Jesus Jesus encountered her for reals. و این دختر انقدر عاشق عیسی مسیح شده بود چون مسیح واقعا او رو ملاقات کرده بود. So she asked me what do I do with my parents? و از من پرسید با مادر پدر من چه کار کنم؟ They won't read the Bible. و اونا کتاب مقدس نمیخونن؟ They won't pray. نمیخوان دعا کنن؟ I said okay. گفتم خب Then you live the Bible and you pray for them. Her parents were so, so angry that she was a Christian. They took her to India. که اونا به هندوستان بردن to try to detox her from this religion. که از این مذهب اون از این سما آزاد بشه. When she was in India, she told me that they made her ring this bell to another god. So she rang the bell. But every time she rang it, she said, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus never promised us that our lives would be easy. But he did promise that he'd be with us. Wow, <laughs> that's awesome. واقعا چقدر این عالی هستش که خداوند به طور عجیبی داره کار میکنه. Um, so, so these youth that, ha- that come and are hurt and wow it's a challenge and um, they grow can will have you seen anyone that go to the ministry? and become a minister these youths من ازشون میپرسم که آیا کسی از این جوان و که ایمان آوردن در خدمت هستن خادم شدن I have a story من یک داستانی دارم برات um, in 2010 در سال 2010 there were these two cheerleaders that got saved دو نفر بودن که مربی ورزش بودن در دبیرستان They were the most popular girls in the school. And one day they begin to cry and they accept Jesus. Well, in 2013, one of those girls still stays in contact with me. And she says, Brian, I believe God's calling me to the mission field now. And that was a method of Jesus. He took broken people. He healed them. اونها رو شفا میده only to send them back out to more broken people که اونها رو بفرسته به افرادی که شکسته هستن so one of the things that we do very different in high schools پس کاری که ما در دبیرستان ها انجام میدیم we don't put the kids through bible college because they're in high school چون اونها رو نمیذاریم در کلاس های کتاب مقدس چون تو کلاس هستن تو دبیرستان هستن so we do what jesus did 
پس آنچه که عیسی کرد ما انجام میدیم. We say follow me. بهشون میگیم که دنبال من بیا. Then we say you lay hands. و بعد میگیم که تو دست بذار. You get filled with the Holy Spirit. تو از روح القدس پر بشو. And now you preach the gospel. و حالا تو انجیل موعظه کن. And this is we don't make converts we make disciples. پس ما فقط افراد و ایماندار نمیکنیم بلکه اونا رو شاگرد سازی میکنیم. Uh, do you have a message from the Bible, like a word that you want to share with our viewers? Yeah. ما ازشون خواستم که یک کلام کوتاهی از کتاب مقدس برای شما بگم. You know Jesus in in Matthew chapter 9. در متا باب 9 he's he's going throughout the cities. عیسی مسیح داره در شهرها میچرخه. He just got done healing the sick. و از از جلسات شفا به قولی یا از شفا دادن مردم داشت می اومد he just got done casting out demons دیو ها رو اخراج کرده بود kind of like the ministry شبیه خدمت ما بود امروز and he looks out on the crowd و به مردم به جمعیت نگاه میکنه In Matthew 9:35 he in this passage he looks out on the crowd. و در اینجا در متا باب 9 آیه 35 به مردم نگاه میکنه. And the Bible says that he felt compassion. و کتاب مقدس میگه در دل خود دلش برای اونها سوخت. Because he seen the people like a sheep like sheep without a shepherd. چون که مردم مثل گوسفندهای بدون شبان میدید. So Jesus sees a problem. پس عیسی مسیح مشکل رو میدید. Now the next verse. و آیه بعدی. In 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 37. و در آیه 37 اینطور میگه. It says then he said to his disciples. میگه که و بعد به شاگردان خود گفت. The harvest is plentiful. که حصاد فراوانه. But the laborers are few. ولی کارگر کم. Therefore pray the Lord of the harvest. پس از خدای حساد دعا کنید. To send out laborers into the harvest. تا کارگرها به حساد بفرستند. Jesus never said to pray for the lost. عیسی مسیح هرگز نگفتش که برای گم شده ها دعا کنید. He said pray for the church. گفتش که برای کلیسا دعا کنید. So he sees a problem. پس مشکل رو می‌بینه. He prays for the church to be the answer. برای کلیسا دعا میکنه که کلیسا جواب اون مشکل باشه. And then in Matthew 10 the Bible says he summons his 12. و در متا باب 10 میبینیم که 12 شاگرد رو میفرسته. He gives them the authority. و بهشون اقتدار میده. And then he sends them out to be the answer. و اونها رو میفرسته تا اونها جواب باشن. So in, we can pray all day. ما میتونیم تمام روز دعا کنیم. Like Jesus. همونطور که عیسی مسیح دعا کرد. But there comes a point where Jesus says, "Okay." ولی جایی میرسه که عیسی مسیح میگه خیلی خوب. I'm going to use you to be the answer for your prayer. من از خودت استفاده میکنم تا جواب دعای خودت باشه. And that's really been the heart of what we do. و دقیقا این قلب ما هست. قلبی که ما این کار را انجام میدیم. پس چه پیغام قشنگی. خیلی وقتا ما مشکل رو بزرگ میکنیم. و برای مشکل هی دعا میکنیم. ولی چقدر قشنگ تره که خدامون رو بزرگ کنیم. خدایی که بالاتر از مشکلات و فقط مشکلاتمون رو به او بسپاریم و مسیح گفت ملکوت منو به طلبید همه چیزا به شما داده میشه چقدر زیبا Do you have a website that you introduce your ministry ازشون پرسم اگه وبسایتی دارن Yeah we do it'll be up in about three days در چند روز آینده این وبسایت میاد و شروع به کار میکنه www.onevoicestudentmissions.com Okay, so it's onevoicestudentmission.com. خب یه ترجمهش میشه که یک صدا میشنه 
دانشجوان دات کام ولی انگلیسی رو باید بزنید one voice student mission dot com شما میتونید به اون وبسایت برید امشب نیستش چند روز آینده وقت بذارید به اون وبسایت برید و هر اطلاعاتی از اینشون میخواد در اونجا هستش اگه میخواید دعوتشون کنید Uh, if they want to invite you, will you be willing to go to a Persian community and speak to them, preach to them? Absolutely. پس میتونی شنا دعوت کنید که بیان با جوانهای شما صحبت کنن. راجع به ایسای مسیح صحبت میکنن و هر آنچه که موضوع شما هست میتونید ازشون دعوت کنید ازشون کمک بگیرید مشورت بگیرید برای جوانا um, I'm just encouraging them to call you or is there a number that they can reach you other than the website You know we, they can reach us best at our email uh, بهتره که با ایمیل باشون در تماس باشین So one voice student missions at gmail.com همون اسم وبسایت one voice students mission at gmail dot com uh, okay so do you have I know you've mostly been with the Hispanic community right well actually I this is my first time with the Hispanic community believe oh, it or not really so with who have you been before I've been with the Anglos the 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 Caucasians um, is, but you are from a Hispanic family. I am, but I'm a, I'm a fifth generation. Okay. Ishun, um, panjumi nasl hastan as khanewale Spanish ke dar Amerika hastan va etfaqa avalin bare ke ba jame Spanish daran kar mikonan. Hamishe ba Amerikaya shoma, bishtar dar shomal Amerika kar mikardan. Um, so, what message do you have for the Persian community? Like, do you know them well? Do you know a lot of Persians? Do you, uh, do you have any students that are Persians? Do you have any vision for them, any message for them? You know, I, I, I have not had a lot of contact with, with, with the Persians. با ایرانی ها زیاد در تماس نبودند. But I do believe this. ولی ایمان دارم. That in, in, in days of darkness, God brings out of the shadows. که در روزهای تاریک از اون سایه ها خداوند بیرون میاره. The ones that have been hidden. که اونهایی که در تاریکی موندن و مخفی شدند. You don't really hear of Elijah until Mount Carmel. Uh, درباره ایلیا زیاد نمیشنویم تا کوه کارمل که رفته بود What if the Persians are an Elijah type? Uh, حالا اگه ایرانی ها همون ایلیا ها هستند And God has been, has been forming and he's been building character and he's been teaching because there's about to be another showdown و خداوند داره این شخصیت ها رو می سازه در اون مخفیگاهشون داره اونها رو آماده میکنه برای این حساد بزرگی که پیش رو هستش so I believe in the high schools پس من ایمان دارم که در دبیرستان ها that God is definitely going to bring که حتما برای شما میاره these, these people to join us این افراد رو که با ما متحد بشند and we join them together و ما با اونها متحد بشیم to see the kingdom on the earth تا ببینیم ملکوت خدا بر روی زمین برقرار بشه uh, what can people do for you like how they can help you well, um, there's a couple ways. Uh, um, I do everything from preaching. What we do is Monday through Friday, we preach in high schools. Uh, and so I also do Jesus rallies in high schools. And so I also do Jesus rallies in high schools. 
We could always use donations for Jesus rallies. همیشه میتونیم از هدایای مالی شما استفاده کنیم. Everything from finances to, uh, to, to energy drinks to, to food for the students. از از احتیاجات مالیمون تا غذا اگه بتونیم بدین تا حتی نوشابه یا این نوشابه های انرژی اگه بتونین تهیه کنین and i do have a full time staff of seven college age students that are with me و من هفت نفر از دانشجوهای دبیرستان دارم که همیشه با من هستن و به من کمک میکنن در این جلسات. So anything that you'd be willing to give whether it's in, in material and prayer is, is always appreciated. پس هر چیزی که شما میتونید کمک کنید چه دعا باشه چه حتی مواد باشه از نظر غذا و چیزهای دیگه که به درد دبیرستان ها میخوره خیلی متشکر میشیم. So um uh, اگه دوست دارین که کمکی بکنین یا به ایشون بیشتر آشنا بشین یا نتونستین وبسایتشون رو بگیرین با تلفنی که زیر صفحه هست یا به وبسایت ما simamasi.com میتونید برید اونجا یا ایمیل بزنید به ما ما حتما شما رو وصل میکنیم به ایشون مستقیم با ایشون در ارتباط باشید و اگه سوالی دارید از ایشون یا کمکی دارید راجع به جوونتون که در مشکل هستش میتونید با ما تماس بگیرید یا با ایشون تماس بگیرید شما رو کمک میکنن Okay, um, why don't you pray? Pray for the Persian youth for this generation um, because there are many challenges for this generation Like you said, the Time magazine said. I believe there was an article that said that they've they've called this generation. Um, man, um, I want to pray for you, but in the Majale Times, قبلن, the death generation. Nothing good can come from us. What good can come from Nazareth either? But the Savior came. And ones that are carrying the Savior are going to come. So I'd love to pray. So Father, we just pray in the name of Jesus. God, I pray you would break the chains of cultural walls in Jesus' name. گذاشته بین ماها Father we ask you for your kingdom to come دعا می کنیم که ملکوت تو بیاد God raise up ones that truly know Jesus افراد یا بلند کن که واقعا عیسی مسیح رو می شناسن Raise up ones God that choose a narrow road افراد یا بلند کن که راه باریک رو انتخاب کردن Raise up ones that love Jesus more than anything in this world افراد یا بلند کن عاشق عیسی مسیح هستن بیشتر از هر چیزی I pray that you would turn the father's hearts to the sons دعا می کنم برای پدرایی که قلبشون رو به پسراشون برگردونی And the son's hearts to the fathers. Break rebellion in this generation. And restore the family again, Jesus. Father, I pray for boldness in the Persian youth. و دعا می کنم برای جرأت در جوانهای ایرانی. That they would remember the stories of the ones that have gone before them that have stood for Christ. Anoint their mouth to preach the gospel. And their hands to heal the sick. و دستهاشون رو مس کن که مریضان رو شفا بدن. In Jesus name. در نام عیسی مسیح. Amen. آمین آمین خدا رو شد دوستان عزیز 
بسیار عالی نمیخوایم برنامه رو تمام کنیم ولی چه زیبا و چقدر عالیه که یک نفر که خودش هم جوونه و خداوند این رویا رو بهش داده که تونسته بیسته برای خداوند در نسلی که همه میخوان راه خودشون رو برن در نسلی که کسی که دنبال مذهب نیست دنبال خدا نیست همطور که گفته بود خودش هم بی خدا بود و هیچ اشتیاق برای خودش نداد نداشت ولی اصرار یک نفر بود عزیزان هر جا که هستید خست خاطر نشید از دوستاتون دعوت کنید به کلیسا اصرار کنید که مسیح رو تجربه کنن فقط تجربه کنن فقط از مسیح بخوان که یک لحظه فقط او رو صدا کند مسیح رو صدا کند مطمئنیم که عیسی مسیح هیچ کس رو بی جواب نمیذاره هیچ کسی رو شرمنده نمیکنه. مسیح اونها رو لمس میکنه مسیح اونها رو نجات میده اگه شما جوونی هستید که غرق شدید در گناه در فساد در بیخدایی فرار میکنید از مذهب شما میتونید فقط دعا کنید فقط فریاد بزنید بگید ایسای مسیح منو نجات بده دیگه خسته شدم از این اسارت از این گناه از این تاریکی خسته شدم وارد قلب و زندگی من بشم منو تبدیل کن منو عوض کن بذار جلال تو رو مشاهده کنم و نام تو رو جلال بدم تو رو به خانواده معرفی کنم از من استفاده کن مسیح جان در نام عیسی مسیح خداوند آمین 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 خدا رو شکر دوستان عزیز واقعا خدا رو شکر میکنیم برای این جوونی که میتونه و این پشن رو داره که انجیل رو معایزه کنه اگر واقعا دوست دارید در لس آنجلس هستید میتونید به کلیسای ما بیاید ما در نورتریج هستیم در خیابون تمپا و پارتینیا تماس بگیرید ما آدرس بهتون میدیم We want to thank you so much for this time I'm sure my viewers are blessed and um, hopefully we will hear from so many and we will get them in touch with you. Awesome. Thank you. Thank, thank you, you so much. Thank, thank you guys for having me. Thank you. Awesome. خب عزیزان خدا برکتتون بده. پس در طول هفته با ما تماس بگیرید با تلفن ها با ایمیل با وبسایت simomasi.com و در خدمتتون هستیم برای دعا برای شفا برای معجزه برای هر چیزی که احتیاجتون هست خدا برکتتون بده تا برنامه دیگه هفته دیگه یک شنبه ساعت هفت شب در شبکه امید ایران در خدمتتون هستیم شبتون بخیر president of Parkland Capital. With 23 years experience in real estate lending, I'm here to help you find and identify the program that suits you the best. Especially if you have an FHA loan in today's market, there are programs that will help you qualify without any income information or even having to appraise a property. Give me a call today at my office, area code 408-205-4002 to find out if you're qualified. Thank you.